Lindo Carnal, é impressionante a sua visão. É, eu, eu escuto, é uma partilha é, gostosa de se ouvir. E você é um homem que descomplicou a filosofia. Tanto que eu, eu percebo, já percebi isso nos seus artigos. Nas redes sociais você evita palavras difíceis e por isso você atinge uma pessoa com, com maior dificuldade e de entender aquela filosofia clássica. Porém, nós vivemos hoje, é, nesse mundo digital, as pessoas leem as manchetes. Como você, como um educador, um pensador, como nós podíamos tentar dar um pouco mais de substância, de informação, coisa mais densa para esta, esta geração? Acho que a primeira questão é ser ouvido, e para ser ouvido é preciso não partir da dureza ou do julgamento. Já citei aqui São João Maria Vianney, ele insistia muito na expressão Le Bon Dieu, o bom Deus. Uh, e a fama dele como confessor de filas de horas e horas para o confessionário do cura d'Ars é a fama de alguém que falava da misericórdia não apenas dos horrores do inferno então essa essa questão de enfatizar mais a, a proximidade é isso que está faltando as pessoas não apenas leem como foi bem identificado as manchetes mas julgam a partir das manchetes e julgam a partir de uma postura passional então a primeira questão é me aproximar aquilo que os retóricos classam de petição de clemência aproximar das pessoas né? e me aproximar do universo delas porque atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre diziam os romanos é. É, eu começo, inclusive os americanos começam com uma piada, não necessariamente tem que ser uma piada, mas começo com o bom humor, com o paradoxo com isso para me aproximar hoje para professores para padres e para muitos outros faltam recursos de comunicação ah, faltam recursos, de... a homilia é o momento de checar imagens do zap, ah, e eu acho que falta ah, não aquela retórica incendiária ah, de uma contrarreforma de pessoas gritando no púlpito, mas de pessoas que falem realmente, como pergunta Vieira, né? ah, se vós sois o sal da terra e a terra não está ah, convertida, ou o sal é ruim, <risos> porque a mensagem não pode ser ruim, então só pode ser o sal que não está salgando a terra. Né? Eu, eu fico um pouco desolado, porque eu gosto muito de retórica, que quando eu vou, como fui agora há pouco, a uma missa de um sétimo dia de um membro da Academia Paulista de Letras, e eu fico ouvindo sermões né, e pensando, nem, nem me refiro a, a, ao rigor gramatical, acho que isso é, não é importante mas a capacidade de seduzir o público uma ideia boa, dar uma sequência e passar a mensagem a esse respeito. Né? E para meu horror pior, numa paróquia que eu fui com uma amiga, ainda tive que ouvir no sermão uma lista de avisos, e alguns de ordem <risos> prática. Eu pensei, nossa, não me lembro de nenhuma recomendação de Jesus sobre <risos> reservar um período de avisos. <risos> parece, parece uma igreja moderna do século XIX. E é, 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 é terrível isso, é terrível isso, porque a liturgia católica, diferente da evangélica, ela, é, ela tem um certo rigor formal, com respostas prontas, etc. Recentemente reformulado o cano. Mas o sermão é o um momento carismático do Espírito Santo, é o um momento do impulso, é o um momento do Pentecostes. Dentro o da, Cairós, né? Dentro, né? E, e eu lamento que as pessoas não deem por não preparem, uh, não precisa ler como pregadores antigos faziam, não precisa ler um texto escrito, uh, mas eu acho que é um momento que, que falta sedução, que eu tenho que dizer algo para aquelas pessoas que vai animá-las, corrigi-las, indicar caminhos, mostrar paradoxos e surpreender. Se não for uma pedra de escândalo, uh, se não for algo que surpreenda, vai ser muito difícil que, se, que seja de fato uma mensagem. Não? Uh, como o mundo não é cristão, uh, se a igreja for muito de acordo com o mundo, ela, ela não se torna 
sal da terra, não se torna... Porque o mundo não é cristão. Não. Ela não perde, nenhum... não. Ela não perde tem... a dimensão profética que lhe é própria, não é verdade? Eu estou pensando num artigo em usar uma nova forma, que é a teologia da conformação. Tem a da prosperidade, tem a teologia da libertação, a teologia da conformação. Atenção, é atenção, senhoras e senhores, escu Sim. vamos escutar, eu também pela primeira vez, teologia da... Conformação. Conformação, toca o sino, sacristão. Tá. Lendo, carnal. Vamos conformar o mundo de acordo, para torná-lo menos uh, atritivo. Então, eu funciono como se eu fosse uma espécie de óleo, de graxa, para esse mundo continuar sendo assim. Uh, a política não é um espaço cristão, a, a rua aqui em São Paulo não é um espaço cristão. Não é aqui em Curitiba também não, viu? É, não, nada disso é um espaço cristão. Então, se eu não estou enfrentando isso, eu perdi a dimensão profética. Né? Eu, eu tenho que ser como como Natan, né? se eu tenho que apontar o dedo para o rei, né? tem que dizer, você está errado, você está errado, João Batista para Herodes, né? Jesus para o Sinédrio, se eu não digo que eles estão errados, eu perdi a dimensão profética e entrei numa dimensão de conformação. Né? Mesmo tendo dito que o reino não é deste mundo, daí a César o que é de César, apesar de haver várias interpretações para essa passagem, eu tenho que enfrentar esse mundo. Se eu não for alguém que incomoda, porque eu digo que as pessoas são iguais, incomoda porque eu digo que é um erro odiar, <risos> incomoda porque eu não sigo... A Idade Média já dizia, né? Odiar o pecado e amar o pecador. É tão difícil isso. É tão difícil difícil odiar o pecado, eu detesto que você seja alguém violento e preconceituoso, mas eu te amo, Poxa, eu detesto o seu pecado, isso é um desafio enorme, né? isso é um desafio gigantesco. 